。又和牧师指出，得着辛苦资格嘅最基本条件，系必须理解神铺设喺历史里面嘅所有天国道宗旨。点解呢？因为要成为辛苦，就必须得着神揭示嘅最后一个名字阿 l e p h t a f 嘅启示，并得着隐藏其中嘅一切能力同埋奥秘。首先。必定要认识由创世纪开始，神喺历史上曾揭示嘅所有名字，包括亚当所认识嘅创造主 Elohim， 同埋耶和华；亚伯拉罕所认识嘅全能神 El Shaddai， 我主 Adonai， 同埋耶和华以勒；摩西所认识嘅自由永有，耶和华是得胜者嘅耶和华尼西，耶和华是医治者。同埋耶和华是我们的成圣者，仲有神启示士师基甸嘅第九个名字耶和华沙龙，意思系安息同埋平安。神启示大卫嘅第十个名字耶和华是牧者。神启示先知耶利米嘅第十一个名字耶和华我们的义。神启示先知以西结嘅第十二个名字耶和华的同在，或耶和华的所在。以及新约主耶稣基督钉十字架并从死里复活所得着嘅名字，主耶稣基督。然而启示录却三次预示咗喺新约教会开始二千年之后，神会启示另一个名字阿拉塔夫。神系阿拉法俄梅加，系首先的，末后的，系一切嘅开始，亦系万物嘅终结。阿拉塔夫呢个名字嘅意思就系创始成终，唔单止指出神系创始成终嘅神。表明神不单创造咗世界，并且由世界开始至终结，一切都系神创造同埋预设，就好似一个电脑游戏，不单电脑程式由程式员编写，一切游戏进程都系由呢个程式创造同埋规限，冇任何意料之外嘅事，一切都喺程式员掌握之中。所以，如果辛苦系由神拣选，合格可以永恒与神同掌王权，可以喺时间流以外与神同创。并得着神隐藏到最后嘅终极名字阿列塔夫，咁样辛苦就必定要同神一样理解同埋拥有呢个名字所提及。由历史开始至终结，神给予人类一切有关神名字嘅启示同埋能力，先可以称为拥有咗阿列塔夫嘅名字。如果我哋要追上神嘅时代计划，并且要达至现今石安教会嘅级数，一日都冇偏差咁样跟随神嘅带领，我哋就要完全理解整条天国道。由开始至今，直到终结，了解一切伏线同埋所有细节，先可以踏上今时今日神所铺设嘅天国道，而唔系只认识历史上嘅前人曾经点样踏上天国道，但系自己却错失咗天国道。所以，现今世代唯有石安教会能够踏上天国道，至末世嘅最后一棒。除咗石安之外，世上再冇另一个群体或者教会。能够让我哋每一日都行走喺神现今嘅天国道上面，唯有石安教会能够由开始至终结，完全整合呢条天国道嘅所有细节同埋题目，组合成一幅大图片，就系、是、神喺历史上建设嘅救赎计划。目的系要铸造一位永恒辛苦，可以与神同掌王权，并与神同创整个人类历史。亦唯有石安教会喺追查到天国道嘅一条伏线之后，不单单纸上谈兵。而系懂得点样正確咁样回应伏线，指出神嘅时代计划。